ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಮ್ ಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾಯ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆನ್ಷನ್ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದ ಹೇಳೋಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಿಡ್ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸು ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈವನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ವೈವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಅವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಂಟಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀರ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲ್ ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಮಾಡ್ಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರಿ ದೀಪವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದು ಮೂರನೇದು ಮಾ ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೀ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಎಗೇನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೆಂಚಾಯ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟು ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಎರಡು ಯೂನಿಟು ನಿಮಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ಯಾ ಪ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಚ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ವೇಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂನಿಟ್ ಒನ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯೂನಿಟ್ ಟೂಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯೂನಿಟ್ ತ್ರೀಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯೂನಿಟ್ ಫೋರ್ಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್
ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಆರಲ್ಲಿ ಐದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ನೀವು ನಾಲ್ಕು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೂರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಚಾಯ್ಸ್ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನೇನೋ ಬರೆಯೋದು ಇರ್ರೆವೆಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತಿರ್ತೀರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೇಜ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ನಾನು ಪಾಸೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ನಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಆ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ರೆವ್ ಇರಿವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನೇನೋ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಎಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಐದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲನೇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ನೆಫ್ಲೋಮಿಟ್ರಿ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ್ದಾರು ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರ್ಕಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಯರ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ಏನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಹೋಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಸೈನ್ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಎಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಬಂದರೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆಗೂ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ್ರ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬಿಡೋಮಿಟ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕಲರೋಮಿಟ್ರಿಕ್ ಎಸ್ಟಿ
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎನ್ ಇ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರೀ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತರ್ಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂರು ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಲ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ ಡಬಲ್ ಬೀಮ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಮೀಟರ್ದು ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಂಬರ್ಸ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ರೊಮೊಟೋಗ್ರಫಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷ್ನರಿ ಫೇಸಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸಾರಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಡಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೂ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸು ನೀವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್